والصلاه والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم واله وصحبه اجمعين الا بهم ايرون الله ورونك عندهم سمانان ستي ترتودر صلى الله عليه وسلم அவர்கள் இந்த நம் அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் நிலவட்டுமாக ஆயல்பட்டினம் மக்கள் உரிமை நிலைநாட்டல் வழிகாட்டல் அமைப்பு மாஸ் எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் கைடன் அசோசியேஷன் மெகா அமைப்பின் சார்பில் பொது வாழ்வில் நேர்மை எனும் தலைப்பில் நடத்தப்படும் இச்சிறப்பு மிக்க பொதுமக்கள் சந்திப்பு பாராட்டு விழாவில் முன்னிலை வகித்துள்ள நகர பிரமுகர்களை ஏற்றுவதோடு தனது நகராட்சி பொறுப்பு காலம் தொடர்பான பொதுமக்களின் கேள்விகளுக்கு விளக்கம் அளிக்கவும் கரைப்படியா கரங்களுக்கு சொந்தக்காரரான ஆயல்பட்டினம் நகரமன்ற தலைவியாய் ஆபிதா ஷேக் பி எஸ் சி பி நகரமன்ற தலைவியின் அநீதிக்கு எதிரான அநீதிக்கு எதிரான பல்வேறு சோதனைகளுக்கு இடையில் முழு ஐந்தாண்டு காலமும் துணை நின்று இறுதி வரை போராடிய பதிமூணாவது வாரு நகரமன்ற உறுப்பினர் அலஹாஜ் எம் எஸ் எம் ஷம்சுதீன் அவர்களே தமது பல்வேறு வேலைகளையும் ஒதுக்கி தமது பல்வேறு வேலைகளையும் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு நகர் நலனுக்காக நடத்தப்படும் இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வருகை தந்துள்ள நமது ஊரின் அனைத்து பகுதியைச் சேர்ந்த சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் மக்கள் உரிமை நிலைநாட்டல் வழிகாட்டு அமைப்பு மெகா சார்பில் வருக வருக என மனம் உவந்து வரவேற்கின்றேன் இவ்வுயரிய நிகழ்ச்சி நம் நகரின் வருங்காலத்தை ஒளிமயமாக்கி வித்திடும் நிகழ்ச்சியாக அமைதிட எல்லாம் வல்ல அவ்வாகவே பிரார்த்தித்தவளாக எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து நிகழ்ச்சியின் அடுத்ததாக இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய அறிமுறையை அறிமுக உரையை நிகழ்த்துவதற்காக அருமை நண்பர் எஸ் கே சாலிக் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் அலமதுல்லாஹிரபிலமீன் அஸ்லாத்து வசலாமு அலா செய்தினா முஹம்மதின் அஷ்ரஃபில் முர்சலீன் ஒஹாத்தம் நபியின் வாலா அலிஹி வஹபிஹி அஜ்மாயின் அம்மாபாத் ஃபக்கத் காலாஹு தாலா ஃபில் குரானில் அலீம் அவுல் பில்லாஹி மின ஷேத்தான் ரஜீம் பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம் வா தசிமு பிஹபிலில்லாஹி ஜமியாம் வலா தஃபர்ரகு சதக் அல்லாஹுல் அலீம் கண்ணியத்திற்குரிய இந்த காயல்பட்டினம் நகர்மன்றத்தின் தலைவர் சகோதரி ஆபிதா ஷேக் பிஎஸ்சி பிஎட் அவர்களே அவர்களோடு இணைந்து வந்திருக்கின்ற அவரது கணவர் சகோதரர் ஷேக் அவர்களே நகர்மன்றத்தின் பதிமூன்றாவது வார்டு உறுப்பினர் சகோதரர் எம் எஸ் எம் ஷம்சுத்தீன் அவர்களே முன்னிலை வகித்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய காயல்பட்டினம் நல அறக்கட்டளையின் தலைவர் அல்ஹாஜ் அபுபக்கர் மாமா அவர்களே எஸ் ஏ மொஹீதீன் மாமா அவர்களே எம்ஏ புகாரி ஃபார்ட்டி எயிட் காக்கா அவர்களே புதுப்பள்ளியின் பொருளாளர் சகோதரர் எம்எல் ஹாரூன் ரஷீத் அவர்களே மற்றும் இங்கே குழுமியிருக்கின்ற நமதூரின் அனைத்து பகுதிகளைச் சார்ந்த சகோதரர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து இந்த கூட்டம் இன்றைக்கி ஏன் நடத்தப்படுதுங்கிற பற்றியும் இந்த கூட்டத்தை நடத்தக்கூடிய மெகா அமைப்பு தொடர்பாகவும் ஒரு சுருக்கமான அறிமுகத்தை உரையாக நான் தந்து எனது பணியை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் முனிசிபல் எலெக்ஷன் அண்ட் கைடன்ஸ் அசோசியேஷன் என்ற பெயரில் அதாவது காயல்பட்டினம் நகர்மன்ற தேர்தல் வழிகாட்டு அமைப்பு என்ற பெயரில் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு நம்ம ஊரில் தேர்தல் அறிவித்தாங்க அந்த தேர்தல் அறிவித்த நேரத்தில் பொதுமக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக துவங்கப்பட்டது காயல்பட்டினம் நகர்மன்ற தேர்தல் அண்ட் வழிகாட்டு அமைப்பு முனிசிபல் எலெக்ஷன் அண்ட் கைடன்ஸ் அசோசியேஷன் மெகாண்டு ஷார்ட்டாக நம்ம அதை ஃபார்ம் பண்ணோம் இந்த அமைப்பு ஏன் துவங்கப்பட்டது என்று சொன்னால் 
இந்த அமைப்பு துவக்கப்படுவதற்கு முன்பு வரை அதாவது அமைப்பு விடுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டுக்கு முன்பு வர நம்ம ஊருடைய மக்கள் பலருக்கு முன்னிலை வைத்தவர்களில் முக்கியமான ஒருவரை நான் மறந்துவிட்டேன் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த நார்மண்ட தேர்தலின் போது மெகாவோடு முழுமையாக நின்று தனது வயது முதிர்வையும் பாராமல் பொறுப்புடன் பணியாற்றி இளைஞர்களோடு இணைஞர் இளைஞர்களாக தனது உணர்வையும் உடல் உழைப்பையும் பகிர்ந்து கொண்ட கண்ணித்திற்குரிய என் மாமா நஹவி அல் ஹாஜ் எம் கே அகமது முஹைதீன் அவர்களையும் இந்த நேரத்திலே நான் வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ஊரில் பஞ்சாயத்து போர்டுன்னு ஒன்று இருக்குன்னு தெரியும் எல்லாருக்கும் ஆனால் என்ன அங்கே என்ன நடக்குது அங்கே யார் இருப்பாங்க யாருக்கும் பெருசாக தெரியாது ஏன் தெரியாதுன்னு சொன்னால் பைப்புக்கு பணம் கட்டால் நம்ம எங்கேயோ போவோம் ஒரு இடத்துக்கு நகராட்சிக்கு எப்போவாச்சும் பிளான் அப்ரூவல் இந்த மாதிரி சமாச்சாரங்களுக்காக போகிற நிலை தான் இருந்துச்சு அதனால் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஊரில் வெளியூரில் அதிகமாக ஆட்கள் இருந்த நேரம் வெளிநாட்டில் வெளியூர்களில் அதிகமாக ஆட்கள் இருந்த நேரத்தில் நகராட்சிக்கு அந்த போய் பார்க்க அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு கேட்கலாம் ஆட்கள் இருக்காது அதனால் யாராச்சும் இதுக்குன்னு வேலை செய்கிறவங்க இருப்பாங்க அவங்கள வந்து பயன்படுத்திக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வேலைகளுக்கு பயன்படுத்தி அவங்களுக்கு ஒரு சர்வீஸ் சார்ஜ் மாதிரி கொட